മുപ്പത്തിയഞ്ച് വർഷങ്ങളായിട്ടും പിടികിട്ടാത്ത കേരള പോലീസും ഇന്ത്യൻ പോലീസും ഇന്റർപോളും വരെ അന്വേഷിച്ചിട്ട് ഇന്നേ വരെ പിടികിട്ടാത്ത മലയാളിയായ ഒരു പിടികിട്ടാ പുള്ളിയുണ്ട് സുകുമാരക്കുറുപ്പ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ വേൾഡ് നമ്മുടെ ഡി ക്യു നായകനാവുന്ന കുറുപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫിലിമിൻ്റെ ഷൂട്ടിംഗ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളത് കുറച്ച് ആൾക്കെങ്കിലുമൊക്കെ അറിയുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ സുകുമാര കുറിപ്പ് കേസ് എന്താണ് അതിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് ആരാണ് അതിൽ പ്രതികൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസുകൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ധാരണ ഈ ഒരു കേസിനെ കുറിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതായിരിക്കും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് ജനുവരി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെ ഏറെക്കുറെ മൂന്ന് മണിയായി കാണും അപ്പോഴാണ് കഥകിൽ ഒരു മുട്ടേക്കുന്നത് ചെന്ന് നോക്കിയ സമയത്ത് വഴിയിലൂടെ പോയിരുന്നു ഒരു യാത്രക്കാരനായിരുന്നു പാടത്തേക്ക് ഒരു കാറ് മറിഞ്ഞു വീണിട്ട് കത്തിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളൊന്ന് വരണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു ആ ആള് ആ വ്യക്തി വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സുരേഷ് കുമാർ തന്റെ ഷർട്ടൊക്കെ ഇട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് ആൽവാസി ആയിട്ടുള്ള രാധാകൃഷ്ണൻ ആശാരിയെ കൂടെ വിളിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഇവരെല്ലാവരും കൂടെ നേരെ ആ കാറ് മറിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി നോക്കുമ്പോൾ ഒരു കറുത്ത അംബാസിഡർ കാറ് വയലിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് കത്തിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ഉടൻ തന്നെ ഇവർ നാട്ടുകാരൊക്കെ വിളിച്ചുകൂട്ടി കാറിന്റെ തീയൊക്കെ അണച്ചു ആ സമയത്ത് കാറിനകത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കാറിനകത്ത് ആളുകളെ ഒന്നും കാണാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോലീസിനെ വിവരം അറിയിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നിന്നും എല്ലാവരും ഒന്ന് മടിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ആരും പോലീസിനെ വിവരം അറിയിക്കാനൊന്നും തയ്യാറായില്ല പക്ഷെ സംഭവത്തിൽ എന്തൊക്കെയോ ദുരൂഹതകൾ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നിയ രാധാകൃഷ്ണൻ ആശാരി തൊട്ടടുത്തുള്ള വീട്ടിൽ പോയിട്ട് പോലീസിന് കോൾ ചെയ്യുകയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വയലിലേക്ക് മറിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാറ് കിടക്കുന്നുണ്ട് കാറ് കത്തുകയായിരുന്നു ഞങ്ങളെല്ലാവരും കെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആളുകളെ ഒന്നും കാറിനകത്ത് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് അങ്ങനെ വിവരം അറിഞ്ഞ് പോലീസുകാർ സംഭവ സ്ഥലത്ത് എത്തുകയാണ് നേരം പതിയെ വെളുത്തു വരുമ്പോൾ വെളിച്ചം വന്നു തുടങ്ങുമ്പോൾ അവർ ആ കാറിനകത്ത് സ്റ്റിയറിങ്ങിന് തൊട്ടു പിന്നിലായിട്ട് ഒരു രൂപം കാണുകയാണ് കത്തിക്കരിഞ്ഞൊരു മനുഷ്യരൂപം സമയം ഏറെക്കുറെ അഞ്ച് മണിയാകുമ്പോഴേക്ക് എസ് പി രാമചന്ദ്രനും ഡി വൈ എസ് പി ഹരിദാസും സംഭവ സ്ഥലത്ത് എത്തിയിരുന്നു കാറ് മൊത്തത്തിൽ കത്തി നശിച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ പോലും കാറിന്റെ നമ്പർ പ്ലേറ്റിന് പ്രത്യേകിച്ച് കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കെ എൽ ക്യു എഴുപത്തി എട്ട് മുപ്പത്തി ഒന്നിനുള്ള നമ്പർ അതിൽ വളരെ വ്യക്തതയോടെ തെളിഞ്ഞു കാണുകയാണ് ആ സമയത്ത് കാറിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ ആരാണ് എന്നതിനെ കുറിച്ച് പോലീസ് അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ ഭാസ്കരപിള്ള എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേരിലായിരുന്നു കാറ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ ഭാസ്കരപിള്ള കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ അംബാസിഡർ കാറ് തൻ്റെ അളിയനായിട്ടുള്ള സുകുമാര കുറിപ്പിനെ വിറ്റിരുന്നു തുടർന്ന് കാറിനകത്ത് നിന്ന് ബോഡി പുറത്തെടുത്ത് ഷർട്ടും മുണ്ടൊക്കെ പരിശോധിച്ച് ഹൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയ സമയത്ത് ഇത് സുകുമാര കുറിപ്പായിരിക്കാം എന്നുള്ള നിഗമനത്തിൽ അവസാനം പോലീസ് എത്തിച്ചേരുകയാണ് നേരം പതിയെ പുലർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഡി വൈ എസ് പി ഹരിദാസ് രണ്ടാളുകളെ സുകുമാര കുറിപ്പ് മരിച്ചു എന്ന വിവരം അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി സുകുമാര കുറിപ്പിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുകയാണ് പോലീസുകാർ അവിടെ ചെന്ന് നിങ്ങളുടെ മകൻ മരിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ കുടുംബത്തിലുള്ള ആരുടെയും മുഖത്ത് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ഭാവവ്യത്യാസങ്ങളും കാണുന്നില്ല അതേപോലെ തന്നെ പുതിയ ഒരു കാറ് കൂടെ അവരുടെ മുറ്റത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു പുതിയ കാറ് മുറ്റത്ത് കിടക്കുമ്പോൾ എന്തിനായിരിക്കും പഴയ ഒരു അംബാസിഡർ കാർ എടുത്തുകൊണ്ട് സുകുമാര കുറിപ്പ് പുറത്തു പോയത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് ആശങ്കകൾ ആ സമയത്ത് തന്നെ ഉയരുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡി വൈ എസ് പി ഹരിദാസ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് എഴുതി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നെയ്മ് എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് സുകുമാര കുറിപ്പ് ബ്രാക്കറ്റിൽ എന്ന് സംശയിക്കപ്പെടുന്ന എന്നുകൂടി എഴുതുകയാണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പോലീസ് സർജനായിട്ടുള്ള ബി ഉമാദത്തൻ ബോഡി ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ബോഡി പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ഉമാദത്തൻ കണ്ടെത്തിയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് മുഖവും ശരീരത്തിന്റെ ചില അവയവങ്ങൾ ഒക്കെ വളരെ വലിയ രീതിയിൽ തന്നെ കരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ നെഞ്ചിന്റെ ഭാഗത്ത് പെട്രോൾ അഴിച്ച് ആരോ കത്തിച്ച പോലുള്ള ഒരു പാട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉമാദത്തൻ റിപ്പോർട്ട് എഴുതുകയാണ് ഇതൊരു കൊലപാതകമാണ് ഒരിക്കലും കാറ് കത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബോഡി ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ കരിയില്ല എന്നുകൂടെ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സുകുമാര കുറിപ്പിന് ആരെങ്കിലും കൊന്നതായിരിക്കുമോ ഡി വൈ എസ് പി ഹരിദാസും സംഘവും വീണ്ടും സുകുമാര കുറിപ്പിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യുന്നതിന്റെ സ്മെല്ല് വലിയ രീതിയിൽ
ചോദ്യം ചെയ്യലുകളിൽ താനാണ് സുകുമാരക്കുറിപ്പിനെ കൊന്നത് എന്ന് ഭാസ്കരവിള്ള സമ്മതിക്കുകയാണ് എന്തിനു വേണ്ടി കൊന്നു എന്ന് ചോദിച്ച സമയത്ത് തന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും വിസ നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അമ്പതിനായിരം രൂപ സുകുമാരക്കുറിപ്പ് തട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു കാര്യത്തിന്റെ പേരിലാണ് സുകുമാരക്കുറിപ്പിനെ കൊന്നത് എന്ന് ഭാസ്കരവിള്ള പറയുകയാണ് പക്ഷേ ഇത് മുഴുവനും അതേപോലെ വിശ്വസിക്കാൻ ഡി വൈ എസ് പി ഹരിദാസ് ഒരിക്കലും തയ്യാറായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം വീണ്ടും സുകുമാരക്കുറിപ്പിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് അവിടെ ഒരു തെരച്ചിൽ നടത്തുകയാണ് ആ സമയത്ത് വീടിന്റെ കാർ പോർച്ചിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് തീ പിടിച്ച ഒരു അടയാളം അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ഒന്നുകൂടി നിരീക്ഷിച്ച സമയത്ത് കുറച്ച് മുടികൾ കൂടെ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് കിട്ടുകയാണ് ഈ മുടികൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ച സമയത്ത് കാറിൽ നിന്നും കിട്ടിയ ഡെഡ് ബോഡിയുടെ മുടികളാണ് ഇത് എന്നുള്ളത് പോലീസ് തിരിച്ചറിയുകയാണ് കേസ് വീണ്ടും ഊർജിതമാകുകയാണ് ആ സമയത്താണ് സുകുമാരക്കുറിപ്പിന്റെ ഡ്രൈവർ ആയിട്ടുള്ള പൊന്നപ്പൻ മിസ്സിംഗ് ആണ് എന്നുള്ള വിവരം പോലീസ് അറിയുന്നത് പൊന്നപ്പനെ അന്വേഷിച്ച് പോലീസ് ആദ്യം എത്തിയത് വണ്ടാനം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ലാബ് അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള മധുവിന്റെ അടുത്തായിരുന്നു പൊന്നപ്പൻ തന്റെ അടുത്ത് വന്നിരുന്നു എന്നും രണ്ടാളും കൂടെ പോയിട്ട് ഒരു ടെലിഗ്രാം ആർക്കോ അയക്കുകയും ചെയ്തു എന്നുകൂടെ മധു പറയുകയാണ് അങ്ങനെ പോലീസ് ഈ ടെലഗ്രാമിന്റെ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ അന്വേഷിച്ച സമയത്ത് സുകുമാരക്കുറിപ്പിന്റെ ഭാര്യക്ക് അയച്ചതായിരുന്നു ഈ ടെലഗ്രാം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവുകയാണ് അതിലുണ്ടായിരുന്നത് സുകുമാരക്കുറിപ്പ് മരിച്ചു എത്രയും പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു വരിക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ആലപ്പുഴയിലെ അലങ്കാർ ലോഡ്ജിലേക്ക് ഒരു ട്രങ്ക് കോൾ കൂടെ പൊന്നപ്പൻ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ പോലീസ് അലങ്കാർ ലോഡ്ജിൽ എത്തിയിട്ട് സുകുമാരക്കുറിപ്പിന്റെ ഫോട്ടോ കാണിച്ച് ലോഡ്ജ് ഉടമയോട് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ലോഡ്ജ് ഉടമ അദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ചറിയുകയാണ് വേണുഗോപാൽ ആലപ്പുഴ എന്ന പേരിൽ ജനുവരി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് തീയതികളിലൊക്കെ സുകുമാരക്കുറിപ്പ് ആലപ്പുഴയിലെ ഈ ഒരു ലോഡ്ജിൽ താമസിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് പോലീസ് കണ്ടെത്തുകയാണ് അതോടുകൂടെ തന്നെ സുകുമാരക്കുറിപ്പ് അല്ല മരിച്ചിട്ടുള്ളത് സുകുമാരക്കുറിപ്പ് അല്ല കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യം പോലീസ് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആരായിരിക്കും ഈ കൊല്ലപ്പെട്ടത് പോലീസ് പിന്നീട് മിസ്സിംഗ് കേസുകളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ അന്വേഷിക്കാൻ തുടങ്ങി കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഹരിപ്പാട് സ്റ്റേഷനിൽ ചാക്കോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ കാണുമാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരൻ ഒരു കംപ്ലയിന്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാണ് പോലീസ് അന്വേഷിച്ച് ചെന്നപ്പോൾ ചാക്കോ സുകുമാരക്കുറിപ്പിന്റെ ഏറെക്കുറെ അതേ പ്രായം അതേ ഹൈറ്റ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറെക്കുറെ രൂപ സാദൃശ്യം സുകുമാരക്കുറിപ്പിന്റെ അതേപോലെ തന്നെയായിരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചാക്കോയുടെ ഡെഡ് ബോഡി ആയിരുന്നു ആ കാറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് പോലീസ് സംശയിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഫെബ്രുവരി ഒന്നിന് കൃത്യം പത്ത് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആ ഡെഡ് ബോഡി വീണ്ടും പോലീസ് പുറത്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോഴേക്ക് ആ ബോഡി ഏറെക്കുറെ ദ്രവിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാലും ചാക്കോയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ വെച്ച് സൂപ്പർ ഇമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ടെക്നിക്കിലൂടെ ഈ ബോഡിയുടെ തലയൊട്ടി ചാക്കോയുടെ തലയൊട്ടിയുമായിട്ട് വളരെയധികം സാമ്യമുണ്ട് എന്നുള്ളത് പോലീസ് കണ്ടെത്തുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബോഡിയിൽ നിന്ന് കാലിന്റെ എല്ലെടുക്കുകയും ഒരു കാൽപാത നിർമ്മിക്കുകയും ചാക്കോയുടെ ഒരു പഴയ ചെരുപ്പെടുത്തിട്ട് ഈ പാദത്തിൽ അണിയിക്കൂടി ചെയ്തു അതോടുകൂടെ തന്നെ ഈ ബോഡി ചാക്കോയുടേതാണ് എന്നുള്ളത് പോലീസ് കണ്ടെത്തുകയാണ് അങ്ങനെ സുകുമാരക്കുറിപ്പ് മർഡർ കേസ് എന്നുള്ളത് ചാക്കോ മർഡർ കേസായിട്ട് മാറുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ചാക്കോ ഈ ഒരു കാറിനകത്ത് വന്നത് ചാക്കോയും സുകുമാരക്കുറിപ്പും തമ്മിൽ എന്താണ് ബന്ധം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അപ്പോ പോലീസിന്റെ കയ്യിൽ ഉത്തരമില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഫെബ്രുവരി പന്ത്രണ്ട് ഞായറാഴ്ച പൊന്നപ്പൻ പിടിക്കപ്പെടുന്നത് പൊന്നപ്പനെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കുമുള്ള ഉത്തരം പൊന്നപ്പനിൽ നിന്ന് പോലീസിന് കിട്ടുകയാണ് വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സുകുമാരക്കുറിപ്പിനെ എയർപോർട്ടിൽ നിന്നും വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അന്ന് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഭാസ്കർ പിള്ളയും പൊന്നപ്പൻ കൂടെയായിരുന്നു സുകുമാരക്കുറിപ്പിന്റെ കൂടെ ഇപ്രാവശ്യം തന്റെ കമ്പനിയിലെ പ്യൂൺ ആയിട്ടുള്ള സാഹു കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ നാലു പേരുകൂടെ വീട്ടിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കുകയാണ് ആ സമയത്താണ് സുകുമാരക്കുറിപ്പ് താൻ യു എയിൽ വലിയൊരു ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നും താൻ മരിച്ചു എന്ന് രേഖാമൂലം അറിയിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ തുക മുഴുവനായിട്ട് ഏറെക്കുറെ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം അന്നത്തെ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയോളം തട്ടിയെടുക്കാമെന്നും സുകുമാരക്കുറിപ്പ് മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കുന്നത് സംഗതി തരക്കേടില്ല എന്ന് ബാക്കി മൂന്ന് പേർക്ക് കൂടെ തോന്നുകയാണ് പിന്നീടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഇവരെ ഒരു ഡെഡ് ബോഡിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു അന്വേഷണങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് ഇവർ ചെന്നത്
പെട്രോൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചാക്കോയുടെ മുഖവും മറ്റ് ശരീരഭാഗങ്ങളൊക്കെ കരിക്കുകയാണ് ബോഡി തിരിച്ചറിയാനാകാത്ത സ്ഥിതിയിലാക്കിയ ശേഷം കാറിനകത്താക്കിയിട്ട് വയലിലേക്ക് മറിച്ചിടുകയും പിന്നീട് പെട്രോൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കാറ് കത്തിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഇതായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സംഭവ സ്ഥലത്തിന്റെ പരിസരങ്ങളിൽ നിന്നും ഇവരന്ന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കന്നാസും അതേപോലെ തന്നെ ഹാൻഡ് ഗ്ലൗസുകളൊക്കെ പോലീസ് പിന്നീട് കണ്ടെത്തുകയാണ് ബാക്കി ആളുകളെ മുഴുവൻ പോലീസ് കണ്ടെത്തിയെങ്കിലും സുകുമാരക്കുറിപ്പിനെ കണ്ടെത്താൻ പോലീസിന് കഴിഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ അവസാനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ കോടതി സുകുമാരക്കുറിപ്പിനെ പിടികിട്ട പുള്ളിയായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഒന്നാം പ്രതിയായിട്ടുള്ള ഭാസ്കര പിള്ളക്കും രണ്ടാം പ്രതിയായിട്ടുള്ള പൊന്നപ്പനും ജീവപര്യന്തം തടവ് കോടതി ശിക്ഷിക്കുകയാണ് കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന സാഹു എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനെ പോലീസ് മാപ്പ് സാക്ഷിയാക്കുകയാണ് പിന്നീടുള്ള നീണ്ട കാലങ്ങൾ പോലീസ് സുകുമാരക്കുറിപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് പല തരത്തിലുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു കേരളത്തിൽ മുഴുവനായും ഇന്ത്യയിൽ മുഴുവനായും ഒക്കെ പോലീസ് അരിച്ചു പെറുക്കിയെങ്കിലും സുകുമാരക്കുറിപ്പിനെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ കേസ് അവസാനം ഇന്റർപോളിന് വിടുകയാണ് ഇന്റർപോളും വലിയ രീതിയിൽ തന്നെ അന്വേഷണങ്ങൾ നടത്തിയെങ്കിലും ഏറെക്കുറെ മൂന്ന് നാല് ആളുകളൊക്കെ സുകുമാരക്കുറിപ്പുമായി സാദൃശ്യം വരുന്ന ആളുകളെ കണ്ടെത്തിയെങ്കിലും അവസാനം അവരൊന്നല്ല സുകുമാരക്കുറിപ്പ് എന്ന് തെളിയുമ്പോൾ അവരൊക്കെ വിട്ടയച്ചു കേരള പോലീസിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടി എ ചെലവായിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു കേസിന്റെ അന്വേഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു എന്തൊക്കെ ആയാലും മുപ്പത്തിയഞ്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് പോലും ഇന്നും സുകുമാരക്കുറിപ്പിനെ കണ്ടെത്താൻ പോലീസിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല സുകുമാരക്കുറിപ്പ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ അതോ മരിച്ചു എന്ന് പോലും ആർക്കും അറിയാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഇന്ന് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറെക്കുറെ എഴുപത് വയസ്സ് അദ്ദേഹത്തിന് പ്രായമുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യണം വീഡിയോ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഹലോ ആരാ സുകുമാരക്കുറിപ്പോ